哈，大家好，我是贾西，带来一局精彩的不公平的小快递。我们这一局呢，在这个油井位啊。一般呢，我在这个油井位呢，喜欢把这个基地拉去油力改位置，去抢那个油力改那个位置地盘哈。但是这一次呢，我选择原地哈。我们来试一下这个原地的打法呢，有什么不一样的哈？其实像这个位置呢，可以选择去抢那个重工位，也可以去抢油力改位置哈。去抢重工位的话呢，假如说把那个重工一摸啊，这个重工位呢，很快就没了。但是抢重工位其实呢有一个很大的隐患，因为重工位呢它前期一般都是去打那个超时空位置。假如说呢我们把那个重工位整掉，这个超时空肯定会整你。而且呢，假如说你这个打法这么奔放呢，可能这个飞机位对吧也会针对你哈。所以说呢，我们这一局呢先原地啊，不着急哈。这个原地呢，反正接下来就是造高科，然后造间谍去偷机哈。这回飞机位呢已经是提前动手了。飞机位跟这个核弹闪电位他们是天敌哈、啊，这个飞机呢直接过去炸的话，这个粉色，他这回矿场是出来了，但是你看这个飞机又过去了呀，哎呀，这个飞机位啊主打一个就是炸电厂，这个粉色其实重工是出来了，现在你看这个粉色，造了一个工程师对吧？想要修桥去整他哈，然后呢我们就造了个间谍，这回手上呢还有两万多哈，刚刚变了个身啊。这个粉色目前呢马上就没电了，所以说呢，我们可以找机会去借一下他那个矿场用一下，可以是吧？去借点钱哈，看到没有？现在没电了呀，正好我们就找到这个机会，来了老弟，好，直接下车把这个矿场一摸，这样子瞬间呢好像偷了几千块钱啊，然后再把这个重工摸一摸啊，这个粉色的基地呢感觉没了。像现在这种情况，他这个重工呢，肯定是舍不得卖，因为他必须造那个履带车哈。这个粉色，你看他基地都不动，哎呀，这个基地不动了，瞬间就没了。这样子呢，他就造不了电厂，他只能选择把那个大炮啊、瓜顶棒全部卖掉哈。我们呢，再找粉色借个兵营用一下，他这个兵营呢，肯定也舍不得卖哈。如果卖的话，这个桥一旦断了呢，他肯定呢就修不了哈。你看这个粉色，马上对吧，就没电了。所以说呢，这个时候啊，我们就伸出了援助之手，看到没有？因为我本身呢有两个猛兵基地啊，送他一个也无妨。毕竟我们呢刚刚是当着他的面摸他的钱，摸他的重工啊，摸他的兵营，这样子送他一个基地的，让他去报仇啊。然后这回你看这个飞机位，这个黄色的就受不了，对吧？开始口吐芬芳了，你们还这样玩，对吧？还送基地啊？正是因为我刚刚这个上局导致，看到没有？这个油里改啊，红色呀、啊、来了个肥手套，这好家伙，一下来了三艘无畏战舰，我们赶快造点这个履带车哈。这个无畏战舰我们只需要多造点履带车，加上这个苏军的防空棍，它炸呢肯定是炸不到。而且我呢有这个苏军的高科，我刚刚矿场都被整掉了哈。我们只需要船船一出啊，多造几个章鱼呢，它那个无畏战舰是对我没有用的哈。而我们已经偷到兵营啊，偷到这个重工了，只需要多造点飞行兵过去呢，他就不太好顶。这家伙呢，目前家里面是没有什么防空的哈。现在矿场一出，我们马上造个船厂，然后待会呢再造一个雷达哈。刚刚好像那个雷达还被整掉了。好，船厂一出，然后点几个章鱼，造一个空子部。待会利用这个复制中心啊，造个几十个飞行兵过去呢，这个红色就没了哈。这一回呢，这个飞机位的黄色哈、啊，他就开始给我拉仇恨了。他说，粉色和这个蛋蛋是开黑。他说我跟那个核弹位置开黑啊，就是因为刚刚我送了个基地啊，然后有一个路人打了个一，是个蓝色。这个蓝色的是那个超时空位置哈、啊。当时呢，我还做好准备，这个家伙呢又过来整我。不过他呢，那个超时空铁木已经用过一次了，因为他之前跟那个重工位置在整哈、啊。他、啊、待会要整的话呢，肯定还要稍微等一下哈。这个核弹位置好像已经杀过去了，但是呢没什么坦克，过去了很多履带车。我们就准备先把这个红色带走啊。但是在带走这个红色之前呢，我们先不着急造飞行兵，因为造飞行兵呢一下子就把他吓死了。毕竟他家里面有一个苏军高科啊，我们只要造个间谍一摸，是不是就可以造油力改？油力改一出，加上我们本身这个位置呢就非常有钱啊，所以说接下来啊基本无敌哈。这回核弹位置闪电一扔的话呢，你看这个飞机位直接没了。这个飞机位没了之后呢，他继续是吧口吐芬芳，一直在说哈我跟这个粉色开黑啊
，隔着屏幕呢都能够感受到他的那个怒气值哈。这回果然看到没有，有人出手了呀。这个高地的超时空呢，一波坦克过去，感觉这个粉色应该不太好顶哈。我们先用飞行兵强行换掉这两个游离杆，待会儿呢拿坦克冲哈。虽然说红色家门口呢有两个门神，但是我们这个坦克都是一星的，这两个门神呢也无所谓哈。这一回呢，这个黄色，你看，他又继续给我们拉仇恨了。他现在呢在孵化那个橙色，那个橙色是箱子位哈。箱子位呢，已经把那个刷兵位带走了。其实这个箱子位啊，基本无敌了哈。我们先打破这个门神，然后履带车带着间谍准备下车。但是这个家伙呢，你看他直接自爆，不给我升级啊。这个黄色呢，一直在给我们拉仇恨哈。其实我单纯呢，就是想借个基地给粉色，让他去报个仇啊。结果呢，导致的全场呢，尤其是这个黄色对吧，一直在给我们拉仇恨哈。目前的外面总共还有三家，其实这个紫色的忽略不计啊。中国位的紫色只剩下一个雷达，这个建筑、哦、还有几个棍子，但是已经没什么生产力了。然后呢，这个核弹位置呢，它这回呢只剩下一个地堡，它剩下一个地堡呢，其实呢还是有电的，但是这个粉色呢，它也是骂了几句之后呢，直接自爆了哈。这样呢，外面还有两家，这个紫色忽略不计啊。这个箱子位呢去了很多在属性的坦克，他这个坦克一冲，你看那个高地，这个蓝色肯定呢就招架不住了。这个蓝色一开始对吧，把那个核弹位置整掉之后呢，其实家里面也没什么坦克，门神呢早就没了哈。这样子蓝色一旦没啊，接下来呢就相当于啊我们跟那个陈猫猫单挑了。然后这回这个紫色的还打了两个字，漂亮。因为他看到这个蓝色被橙色带走了嘛，帮他报仇啊，他肯定的很开心哈、啊。我们先把基地全部拉到这个游离杆位置哈，毕竟对方这个坦克太厉害了。虽然说我们这个坦克也是一星，但是正面扛呢肯定是打不过哈。两个基地先拉过去，然后桥头呢准备一个弹药。其实这个局打到现在呢，我们真的没办法赢的。你说怎么赢？看没有？对方家里面这么多大炮。主要呢是这个三星坦克，它这个坦克都是带属性的呀，太厉害了。我们这些坦克正面打呢，根本是一点机会都没有啊。飞行兵的话呢，过去也没有用啊，因为他是吧是苏军啊，造很多履带车，我们这个一星飞行兵啊也是打不下的。所以说呢，打到这里的话，这一局应该怎么破局呢？注意看，我们就准备舍弃空军和陆军啊，准备一星把钱啊全部花在造这个海军。像这个局的话呢。有两个办法，第一个造海军，控制海面，用那个航空母舰加上无畏战舰呢去炸它哈。再一个呢就是偷到游离杆，但是目前这个架势呢不太好偷哈。你看他的坦克已经来了呀，怎么办？我们只能选择战术性的后盾。这波坦克呢赶快跑，然后呢这个桥呢给它断掉哈。家里面呢我们就造点蜘蛛，你看这家伙还想过来偷我的鸡啊，我们肯定要卖掉哈。这个橙色的坦克也是没有过来拆我建筑啊，估计是看到我造蜘蛛舍不得。这个橙色的坦克的好像是偷到新的哈，不过他他的兵营没有偷到新。假如说对方那个兵营偷到新，他好像还有那个复制中心啊，他一直造飞行兵啊，我们根本呢是顶不住。还好刚刚我们呢对吧，兵营卖了哈，然后这回呢我们就准备搞一波偷袭哈。好，飞行兵过来，看看能不能找机会把他那个基地给他换掉。只要把他基地换掉呢，他就造不了基地了，因为他家里面没有维修厂。虽然说这个地方呢可以捡到一些建筑啊，但是呢那个维修厂是捡不到的。不过目前呢还不太好进攻啊，毕竟对方很多履带车。既然如此呢，我们就先用海军哈，把家里面的海豚呢先派过去啊，看一下他这个地方呢有没有潜水艇什么的哈。这家伙呢，目前家里面好多建筑，他都舍不得打开。我们直接强行拆掉他的船厂，好像他这回呢没什么潜水艇啊。这样子我们是不是就可以控制海面了哈？这些海豚我们就停到他家里面，然后对方呢这些弹过来，应该是想呢把我这个地盘啊给他拆了。我们这些蜘蛛呢，还想上一下，但是他那个坦克带火力真的是太厉害了，这么多蜘蛛呢还不太好上哈。算了，我们也不造蜘蛛了，省得浪费钱哈。还是呢要造航空母舰
。这个乘客，你看他的坦克带着很多履带车过来，他这个架势呢，应该是想修桥直接冲过来啊。所以呢，我们飞行兵找到一波机会，直接强行呢换掉他的基地。好，先打掉核电厂，然后呢再上去打掉基地。他家里面呢那个履带车，看到刚刚全部出门了呀。这家伙的基地还跑了，就差那么一点点，稍微等一下，对吧？我们再找机会啊。这里呢，其实我们有两个间谍啊，一个间谍呢在那个飞机位有个履带车里面，另外一个呢在那个核弹位置。这个间谍呢，它是比较小的一个单位，你不仔细看呢，有些时候啊你还看不到。尤其是我们如果说变成那个橙色，大家可以仔细看那个地面是不是跟那个橙黄色有一点点是吧接近啊？所以说呢。待会我们这个间谍啊，就要找机会，风水摸鱼啊，去偷个鸡哈。目前呢，我们就大肆的造这个海军啊。这个家伙呢，在这里造了一个船厂，我们准备拿海豚啊，强行过去换。但是你看，他发现了对吧？这么多坦克想强行的打我的海豚，拆掉一个船厂，这样子再强行上去换呢，还是有点亏啊。先不着急，反正我们这个海豚啊，目前的数量已经比较多了，而且我们已经开始来了喽。看到没有？三艘航空母舰过来了。这三艘航母呢，一旦开炮啊，它这个建筑呢都是顶不住。好，我们找到机会，看到没有？强行，能不能把这个基地换掉？漂亮，这个基地一旦没，它是不是就造不了船厂了呀？因为橙色的话，它本身呢坦克那个作战单位啊比较多啊，所以说呢，它再想通过捡箱子捡到建筑呢，这回呢它是捡不到的，顶多的就是捡一些钱啊。而我们只需要用航母不停的轰炸，它是不是就不太好顶啊？好，我们这个海豚继续过去强行啊打掉它的潜水艇，它这个时候呢就只有一个船厂，造那个潜水艇的速度是比较慢的哈。我们船厂好几个，假如说对方攒了一些潜水艇，我们可以继续造这个海豚就可以了。好，我们这些航母按下 S 键，等它装好子弹呢，再同时开炮哈。它这些建筑呢根本顶不住，因为它现在那个履带车啊不是很多。其实呢，他有很多重货啊，但是呢一直没打开。他这个时候准备打开，但是呢，注意看他家里面是不是啊？没有电啊？他即使打开，那个建造速度也是非常的慢啊。而且我们这个飞行兵呢，也是伺机在找机会，强行换掉他的建筑啊。对方只有这几个履带车，我们这些航母呢就一个一个点，对吧？把它整掉哈。他现在没有电。造这个履带车的速度是比较慢的哈，我们待会再把它的重工换掉的话，这个乘客对吧？面对我这个飞行兵，他就没办法了。然后后排呢，我们还造了一些无畏战舰，航母其实有个三四艘的就差不多了，看到没有？这个履带车啊，一个一个炸掉就行了。等把这些履带车全部处理掉之后啊，再把那个苏军重工炸掉之后，你看我们这个无畏战舰，待会呢就可以随便轰炸。这个无畏战舰一旦升了三星之后，炸建筑啊，炸那个地上呢，都是一个小型核弹爆炸哈。这回呢，注意看橙色，他在重工里面呢造这个直升机。一开始啊，我以为呢他要造这个直升机啊过来打我这些航母哈，但是呢，你看我们这里有飞行兵保护，他这个直升机造再多，我们的飞行兵呢，他根本是打不到航母的，而且我可以造一些海螺啊保护。但实际上，这个乘客呢，他打的是非常的有想法。你看着他造直升机，好像要打航母，但实际上不是啊。因为我们在那个有利改位置啊，桥头呢是用那个弹牙守着的。假如说对方这个坦克一冲啊，我们肯定是是顶不住。所以说呢，这个乘客非常的机智，他造直升机的目的呢，就是为了打我那个桥头的弹牙。只要弹牙一整，然后桥一修，大家说，他这些坦克一冲过来，我们是不是啊没了呀？所以，我们家里面这些履带车，待会呢要放在桥头防守，待会还要造那个防空炮啊，再造一些履带车哈。这回注意看橙色，橙色他那个飞机看到没有？往右边虚晃一枪，哎呀，他这是想来欺骗我，看到没有？直升机来了呀，他想把我的弹牙点死，然后修桥啊。我们赶快把弹牙放到这个履带车里面来嘛，然后呢防空炮一放，看到没有？那个直升机没了呀，对方这个坦克果不其然过来了，但是呢，我们这个弹牙。是不是又可以设定一个循环路径炸？来嘛，两边都设定，这样子他的坦克呢，他是过不来的哈。他即使修啊，这个桥呢，立马就会断。不过你看这个橙色又在后排来了一些直升机，他这样一直造这个直升机呢，我这个坦克其实呢，迟早会被他点掉。所以说呢，我们下面那个间谍啊，赶快过去摸他那个高科，因为这个桥一旦他修好，这个坦克一冲啊，我们肯定呢就没了。看到没有？他刚刚修好了。
，但是呢被我们又瞬间啊断掉了哈。然后你看我们这个间谍看到没有？来了老弟，正在一步两步一步两步看到没有？踏进去了，哎呀，来了老弟。接下来我们就可以大方的把这个秘密武器啊游离改亮出来了。只要这个游离改一出谁与争锋啊？虽然说对方呢还想继续修桥，但是我们先用飞机兵点一点，对吧？好，点掉领带车，不让他修桥。这回呢，我们的游离改已经出来了。这个游离改一出，看到他这些坦克是不是、啊、根本没办法进攻啊？好，我们直接抓这个橙色呢，也是受不了你的河畔下线。好，这一期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。